الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله محترم ناظرین کرام الحمد للہ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان ٹرانسمیشن میں ہم حاضر ہیں اور الحمد للہ یہ وہ ٹرانسمیشن ہے کہ جس میں یہ ان مسائل پر مشتمل ہے کہ جو ہمارے روز مرہ کے مسائل ہیں اور جن کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے جیسے وضو ہے نماز ہے غسل ہے تہارت ہے نجاست کے مسائل ہیں اور روزے کے احکامات ہیں ان تمام احکامات اور ان تمام چیزوں کے مسائل کا جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے آپ نے ایک تعداد مسلمانوں میں ہے کہ جو عرصہ دراز ہو گیا غسل کرتے ہوئے لیکن غسل درست کرنا نہیں آیا نماز پڑھتے ہوئے زندگی گزر گئی لیکن نماز کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے کہ نماز کی شرائط کیا ہیں نماز کے فرائض کیا ہیں نماز کے واجبات کیا ہیں نماز کے مفسدات کیا ہیں کہ کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اس طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی تو ہماری الحمد للہ ٹرانسمیشن اس حوالے سے ہے کہ الحمد للہ روز مرہ کی بنیاد پر جو مسائل مسلمانوں کو پیش آتے ہیں ان مسائل پر الحمد للہ ہم یہاں پر بحث اور تکرار کریں گے الحمد للہ جیسے وضو ہے وضو کے مسائل وضو کے فرائض وضو کے مستحبات وضو کے سنتیں الحمد للہ یہ تمام چیزیں ہم سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریدۃ علا کل مسلم کہ ہر علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور ہمارے یہاں ایک تعداد ہے کہ جو عرصہ دراز سے جو ہے درست نماز نہیں پڑھ رہی لیکن اس کے بعد جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا معاملہ ہے بھائی یہ یہ تو یہ معاملہ ہے آپ کی تو نماز ہی نہیں ہوئی کہ ہم تو زندگی بھر اسی طرح نماز پڑھتے آئے اچھا تو اب یہ مسئلہ اب آپ اپنی نماز کو دہرائیے تو جناب وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں مسئلہ معلوم ہی نہیں تھا تو ہم دہرائیں کیوں ہم گناہ گار کیوں تو یاد رکھیے طلب العلمی فریدۃ علا کل مسلم کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے چاہے وہ مرد ہو چاہے یا عورت ہو کسی بھی پیشے کے اندر اگر کوئی مسلمان قدم رکھتا ہے تو اس پر یہ بات لازم ہے کہ وہ اس کے تمام شرعی احکامات کو جانے جیسے کوئی تجارت کرتا ہے تو اس پر بھی یہ بات لازم ہے کہ وہ تجارت کے تمام مسائل کو جانے کوئی نکاح کرتا ہے تو اس پر بھی یہ بات لازم ہے کہ وہ نکاح کے تمام مسائل کو جانے اسی طرح اگر کوئی وضو کرتا ہے تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وضو میں فرائض کیا ہیں وضو میں مستحبات کیا ہیں وضو کن چیزوں سے ہو جاتا ہے کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے یہ تمام چیزوں کا ان تمام چیزوں کے علم کا حاصل کرنا یہ ہم پر فرض ہے حض ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ صلاۃ وسلام نے فرمایا کہ میں یورید اللہ بہ خیرن فق حف الدین کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے تو الحمد یہ کتنا بہترین موقع ہے کہ ہم اپنی اس ٹرانس اس ٹرانسمیشن کے ذریعے ہم علم دین حاصل کریں گے اپنے جو ہم پر مسائل سیکھنا ضروری ہیں ان احکامات کو سیکھیں گے تو آئیے آپ بھی ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنیے اور روز مرہ کی بنیاد پر مسائل سے آگاہی کے لیے ہماری ٹرانسمیشن کو ملاحظہ کیجئے اسی طرح علم دین حاصل کرنے اور علماء کے حوالے سے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں کسی بھی علم کے ماہر کو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ نبی کا وارث ہے یا انبیاء کا وارث ہے جب انبیاء کرام علیہ مصلاۃ وسلام تمام دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جا چکے اب دنیا میں دین اسلام اور شریعت کے احکامات کو بتانے والے علماء ہیں اس لیے کہا گیا کہ ان العلماء ورثت الانبیاء کہ بے شک علماء انبیاء کے وارثین ہیں آپ بتائیں کہ کسی بھی ماہر فن کے اندر کسی بھی فن کے اندر مہارت رکھنے والا کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا 
ہم نے سب کچھ سیکھا بس علم دین ہی نہیں سیکھا ہم نے تمام چیزیں سیکھ لی ہیں ہم نے اسکول بھی بہت پڑھا ہم نے ایجوکیشن اچھی حاصل کری لیکن علم دین حاصل نہیں کیا ہمیں موبائل کا آن آف سارے فنکشن سارے اس کے ایپس ہمیں سب کچھ معلوم ہے لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ نماز کے احکامات کیا ہیں وضو کے احکامات کیا ہیں تجارت کے احکامات کیا ہیں نکاح کے احکامات کیا ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین متین کے مسائل سے آگاہی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک عالم دین کے سونے کی فضیلت یہ ہے کہ ایک عالم دین پوری رات سوتا رہے اور ایک عابد عبادت کرنے والا ساری رات عبادت کرے ساری رات قرآن پڑھے تحجد پڑھے سلاد و تسبیح پڑھے کچھ بھی پڑھے لیکن روایتوں میں آیا کہ اس عالم دین کا سونا اس عابد کی عبادت سے افضل ہے اللہ اکبر کیا مقام ہے علماء کا تو آئیے آپ بھی علم دین حاصل کرنے کی طرف بڑھیے اسی طرح عالم کے گزرنے کے حوالے سے ہے ایک روایت ملتی ہے کہ ایک عالم با عمل اگر کسی قبرستان کے پاس سے گزر جائے تو چالیس دن تک کے لیے اللہ تبارک و تعالی اہل قبرستان پہ سے مسلمان جو اہل قبرستان ہیں ان سب پر سے چالیس دن کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب کو اٹھا لیتا ہے تو بتائیں جس عالم کے گزرنے کی برکت یہ ہے تو اس عالم کا مقام کیا ہوگا اور حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب طالب علم علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور اپنی درس گاہ تک پہنچتا ہے تو اس کی درس گاہ تک پہنچنے تک فرشتے اس کے چلنے کی جگہ اپنا اپنے پروں کو بچھاتے ہیں اسی طرح فرمایا گیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور لوگ اپنے گناہوں کے سبب جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی اب وہ پریشان ہوں گے اور اس وقت علماء کو جنت میں جانے سے روکا جائے گا جنت میں جانے سے روکا جائے گا اور بولا جائے گا کہ جس جس کو تم جنت میں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو ان سب کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ تو کوئی فلاں شخص آئے گا وہ کہے گا کہ یا سیدی میں نے فلاں دن آپ کو وضو کے پانی وضو کرنے کے لیے پانی کا لوٹا لا کر دیا تھا میں نے فلاں دن آپ کا پاؤں دھلایا تھا میں نے فلاں دن آپ کی یہ خدمت کری تھی تو ایک عالم دین کے وہ یہ اختیار اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا کہ وہ اپنے تمام خدمت گار لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے اللہ اکبر تو علم دین حاصل کرنے کے اتنے فیوز و برکات ہیں اور وضو کے متعلق ہم کچھ سنتے ہیں کہ وضو کے کیا کیا فضائل ہیں وضو جب انسان کرتا ہے تو اس کے اعضاء کے گناہ جھڑتے ہیں ایک حکایت میں ہے حضرت علامہ عبد الوہاب شاعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام اعظم فقیہ افخم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عن ایک مرتبہ کوفہ کی جامع مسجد میں وضو فرما رہے تھے تو آپ نے ایک شخص کو وضو کرتا ہوا ملاحظہ فرمایا تو اس شخص سے کہا کہ اے آدمی تو ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے اس نے کہا کہ میں نے توبہ کی اسی طرح ایک دوسرے شخص کو آپ نے ملاحظہ کیا کہ وہ وضو کر رہا ہے تو اس شخص سے کہا اے آدمی تو زنا سے توبہ کر لے اس نے کہا میں نے فوراً توبہ کی اسی طرح ایک تیسرے شخص کو ملاحظہ کیا اور اس کو دیکھا تو فرمایا کہ تو شراب نوشی سے توبہ کر لے اس نے کہا میں نے توبہ کی ہمارے امام اعظم ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہوں پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ کشف تھا کہ آپ پر لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے پھر آپ نے جب دعائیں مانگی تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا قبول ہوئی اور آپ پر سے یہ کشف ختم ہوا اسی طرح حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جب انسان بسم اللہ شریف پڑھ کر وضو کرتا ہے تو اس کے جسم کے تمام اعضاء کے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور جو انسان بغیر بسم اللہ کے وضو کرتا ہے تو اس کے صرف ان ان اعضاء کے گناہ جھڑتے ہیں کہ جن کو وہ وضو میں دھو رہا ہے اسی طرح حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہوں سے ایک بار پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹا اگر تمہاری استطاعت ہے میں مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں فرمایا بیٹا اگر تمہاری استطاعت ہے تو تم ہمیشہ باوضو رہا کرو 
کیونکہ ملک الموت علیہ السلام جس کی روح حالت وضو میں قبض فرماتے ہیں اس کے لیے شہادت لکھی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس دعا کو ہماری اس مجلس کو ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو کچھ ہم سے اغلات ہوئیں قصدن ہوئیں صحون ہوئیں خطن ہوئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں درگزر ان سے درگزر فرمائے کل ان شاء اللہ عز و جل ہم اسی ٹرانسمیشن میں وضو کے فرائض کہ جن کے بغیر وضو ہوتا ہی نہیں انشاءاللہ شاء اللہ وجل وہ سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے اور تمام ہی عاشقان رسول کو ماہ رمضان المبارک کی آمد بہت 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 مبارک ہو اور میرے آقا سرکار سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت بھی بہت بہت مبارک ہو علم دین کے فضائل کی بات چل رہی ہے اور میرے آقا سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ جن کے نام کی ہم گیارہویں شریف مناتے ہیں جن کو خوب مانتے ہیں ہم اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں ان اللہ انہی کی غلامی ہمیں جنت میں لے جائے گی قبر و حشر میں کام آئے گی وہ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں درست العلم حتیٰ سر تو قطبن کہ میں نے علم حاصل کیا کہ یہاں تک کہ میں قطب بن گیا تو یاد رکھیے کہ علم کے حاصل کیے بغیر کوئی کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتا اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین